আমিন বলুন সম্মানিত সুধি কে খুশি হলো আর কে বেজার হলো ওটা আমার আলোচনার বিষয় না বিবেচনার বিষয় না কথা হবে কোরআন থেকে কথা হবে হাদিস থেকে সকলে রাজি আছেন সকলে রাজি আছেন কোরআন আমি হাতে নিয়েছি আর আয়োজক আমাদের আমাকে দাওয়াতও করেছে কোরআন এবং হাদিসের আলোচনা করার জন্য রাজনৈতিক কোনো কথাবার্তা বলার জন্য আমাকে দাওয়াত দেয় দেয় আলোচনা হবে কোরআন থেকে আলোচনা হবে হাদিস থেকে আবু বকের উত্তর শরীদের পক্ষে যাবে আবু জাহেলের উত্তর শরীদের বিপক্ষে যাবে এটাই স্বাভাবিক কথা বলুন ঠিক না জোরে বলুন ঠিক না সম্মানিত শুধু আলোচনা করার জন্য আমি আপনাদের সম্মুখ এতেও শেষ নয় ওই ব্যক্তির দশটা মর্তবা আমার আল্লাহ বাড়িয়ে দেবেন জোরে করেন আল্লাহ তাহলে লাভ না ক্ষতি জোরে বলুন লাভ না ক্ষতি তাহলে পড়ার দরকার আছে না নাই এইখানে আমরা যারা আসছি সকলে মুসলমান কিনা জোরে বলেন হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান কেউ তো আসে নাই থাকলেও আশেপাশে অবস্থান করতেছে কিন্তু আমার সামনে আমরা যারা সকলেই মুসলমান আমি আপনাদের কাছে জানতে চাই নামাজ ছাড়া কি মুসলমান হওয়া যায় জোরে বলেন হওয়া যায় নামাজ ছাড়া যেহেতু মুসলমান হওয়া যায় না আর নামাজের ভেতরে দরুদ ইব্রাহিম পড়া লাগে কি লাগে না যদি দাবি করি মুসলমান তার মানে প্রমাণিত হলো আমরা সকলেই পাঁচ অক্ত নামাজ আদায় করি আর আদায় করলে দরুদ ইব্রাহিমটা সকলেরই মুখস্থ আছে যেহেতু সকলেরই আছে সেহেতু সকলেই হুজুর সাল্লাহ আলিহাসাল্লামের মহাব্বতে সবটুকুন আবেগকে উজার করে দরুদ ইব্রাহিমই আরো একবার করুন আপনার সকলে পুরুষ তো বলে যান নাই তো নাকি বলে গেছেন আমি আপনাদের কাছে জানতে চাই পুরুষের কি গলার পর্দা আছে হ্যাঁ পর্দা রক্ষা করবে মহিলারা কথা বলেন ঠিক না এখন অনেকেই মনে মনে ভাবতেছে আমি যদি উচ্চ আওয়াজে কথা বলি শরীয়তের যদি খেলাফ হয় পুরুষরা যদি উচ্চ আওয়াজে কথা বলে শরীয়তের কোনো খেলাফ হবে হবে না তাহলে আপনার সকলে পুরুষ তো বলে যান নাই তো সকলে পুরুষের মতো উচ্চ আওয়াজ দিকের করুন পেছনের ভাইয়েরা করোনা জোরে মহাবতে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী জেলা জয়পুরহাট জেলার কালাই থানা দিন তালোরা বাইগুনি পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে আয়োজিত ষষ্ঠ বার্ষিক তাসিরুল কোরআন ও ওয়াজ মাহফিলের সম্মানিত সুযোগ্য পরম শ্রদ্ধাভাজন সভাপতি তালোরা বাইগুনি পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদের সম্মানিত খতিব হজরত মাওলানা মোহাম্মদ আবুল হাসেম সাহেব দামাত বারাকি হায়াতি সকলেই বলুন আল্লাহ মামিন আজকের মাহফিলের প্রধান অতিথি একজন শিক্ষিত মানুষ আপনাদের জেলা পরিষদের সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ আরিফুর রহমান রকেট সাহেব আমার আগে আলোচনা করে আপনাদেরকে ধন্য করেছেন 
উত্তরবঙ্গের আলোড়ন সৃষ্টিকারী কুকিল কণ্ঠী সুমিষ্ট ভাষী ও ছন্দবাদী হজরত মাওলানা মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম সাহেব আরও আলোচনা করেছেন হাফেজকারী মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান সাহেব আজকের প্রোগ্রামে উপস্থিত আমার সফর সঙ্গী বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ বিশিষ্ট মিডিয়া ব্যক্তিত্ব চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরের আলোচক বাংলাদেশ মাজলিসুল মুফাসরিন টাঙ্গাইল জেলা শাখার সম্মানিত সিনিয়র সহ সভাপতি হজরত মাওলানা মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম সাহেব সহ আমন্ত্রিত ওলামায় কেরম শ্রদ্ধাভাজন মুরুব্বেন আজম সুপ্রিয় ছাত্র যুবক বন্ধুরা পর্দার আড়ালের দোয়ার খুনিমা এবং বোনেরা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আইন শৃঙ্খলায় নিয়োজিত আশেপাশে অবস্থানরত গোয়েন্দা সংস্থার ভাইরা সকলকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে ধন্যবাদ এবং মোবারকবাদ জ্ঞাপন করছে এই জন্য আপনারা আপনাদের মূল্যবান সময়কে উপেক্ষা করে একমাত্র কেবলমাত্র আল্লাহ রবুল আলমিনের সন্তুষ্টি হাসিলের জন্যে আজকে মাহফিল এসেছেন সেই জন্য সকলকে ধন্যবাদ এবং মোবারকবাদ জানাচ্ছি সাথে সাথে সে মহান তালার দরবারে শুক্রিয়া দায় করছি যে মহান মনিব আমাদেরকে জাতির একটি ক্রান্তিকাল মুহূর্তে যে সময় করোনার কারণে পুরো পৃথিবী থমকে দাঁড়িয়েছে নতুন একটি ভাইরাস অমিক্রণের কারণে সকল মানুষ আবার আতঙ্কের মধ্যে বিরাজ করতেছে ঠিক সেই ক্রাইসিস মুহূর্তে যে মহান আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে কোরআন এবং হাদিসের আলোচনা করার এবং শোনার জন্যে কোরআনে করিমের মাহফিলে বসার এবং আসার সুযোগ দান করলেন সেই জন্য সেই মহান মনিবের দরবারে সুক্রিয়তান আদায় করছে আলহামদুলিল্লাহ আপনারা মাহফিলে সে বেজার না খুশি কম না বেশি যতগুলো মানুষ হয়েছেন সবাই যদি আলহামদুলিল্লাহ আওয়াজ করতেন এর চাইতে কয়েক গুণ আওয়াজ বেশি হওয়ার কথা ছিল কি ছিল না নাকি আপনারা করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন যারা করোনায় আক্রান্ত হয় তারাই উচ্চ আওয়াজে কথা বলতে পারে না আপনারা জানেন বাংলাদেশের হাতে গোনা ধনীদের যদি তালিকা করা হয় দুই তিন জনের তন্মধ্যে একজন ছিল যমুনা গ্রুপের চেয়ারম্যান উনি যখন করোনায় আক্রান্ত হলো আক্রান্ত হওয়ার পরে ওনার চিকিৎসার জন্য চায়না থেকে স্পেশাল ফ্লাইটে কয়েকজন ডক্টর নিয়ে আসা হয়েছিল তখন উনি ডাক্তারদের উদ্দেশ্য করে বলেছিল আপনারা জানেন আমার অর্থ সম্পদের কোনো অভাব নাই যত টাকা পয়সা লাগে আপনারা নিয়ে নেন শুধু একটু উচ্চ আওয়াজে কথা বলার ব্যবস্থা করে দেন এবং যাতে করে আমি নিঃশ্বাস নিতে পারি সে একটু ব্যবস্থা করে দেন কিন্তু হয়েছে জোরে বলেন হয়েছে জোরে বলেন হয়েছে এখন আমাকে আপনাকে আমার আল্লাহ ওই ব্যক্তির মতো করতে পারতো কি পারত না জোরে বলেন পারত কি পারত না এখন যে আমরা কথা বলতে পারতেছি কথা বলার সাউন্ড অফ করে দিতে পারে কি পারে না জোরে বলেন এ আত্মবিশ্বাস কার কার আছে যদি থেকে থাকে যার যতটুকু শক্তি আছে সমস্ত শক্তি উজার করে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে আরো একবার পূরণ আলহামদুলিল্লাহ হয় নাই আরো জোরে সর আলহামদুলিল্লাহ লাখ কোটি দরুদ তাহার চেয়ে অনেক 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 বেশি দরুদ সালাম বিশ্ব মানবতার মুক্তির দুধ আশরাফুল আম্বিয়া সৈয়দুল মোসলিন সৈয়দুল সকলাইন রহমত আলমিনের প্রতি সকলেই করছি সাল্লাম শাহাদাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা কামনা করছি বদর ওহুদ খন্দক থেকে শুরু করে অদ্যাবধি পর্যন্ত কোরআনে করিমের কথা বলতে গিয়ে প্রচার করতে গিয়ে যারা যেখানে শাহাদাত বরণ করলেন বিশেষ করে এই করোনায় আক্রান্ত হয়ে যারা ইমানি হালত ইন্তেকাল করলেন তাদের শাহাদাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা আল্লাহ তালা দরবারে কামনা করছে সকলেই করছে আমিন আর জোরে সরে পড়ছে আমিন সম্মানিত উপস্থিতি আমি আপনাদের সম্মুখে মহাগ্রন্থাল কোরআনের 
114 টি সূরার মধ্যে হতে কোরআনে কারীমের 67 নম্বর সূরা জোরে বলেন কয় নম্বর সূরা জোরে বলুন আরো জোরে 67 নম্বর সূরা 29 নম্বর পারার শুরু সূরাতুল মুলক এর প্রথম আয়াত এবং আয়াতের সমর্থনে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অগণিত হাদিস থেকে একটা হাদিস পাঠ করেছি আপনারা যদি দোয়া করেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যদি আমাকে তৌফিক এনায়েত করে কথা দিচ্ছি ঘড়ির 12টা আর আপনাদের ধৈর্যের 12টা বাজার আগেই ইনশাআল্লাহ আয়াত এবং হাদিসকে আবর্তন করে নির্ভরযোগ্য মুফাসসির এবং মুহাদ্দিসদের ব্যাখ্যাকে অনুসরণ করে জাল জয়ফ ইসরাইলি বর্ণনা পরিহার করে স্বল্প সময় কিছু কথা বলার চেষ্টা করব বিমাশিয়াতিল্লাহ তাআলা ওয়া মা তাউফিকি ইল্লা বিল্লাহ সুবহানাকা লা ইলমা লানা ইল্লা মা আলামতানা ইন্নাকা আন্তাল আলিমুল হাকিম আসলে কিছুই জানি না ততটুকুই জানি যতটুকু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাকে জানার তৌফিক এনায়েত করেছেন সম্মানিত উপস্থিতি আমরা আলোচনা শুরু করব ইনশাআল্লাহ তবে আলোচনার আগে আমি আপনাদের কাছ থেকে কিছু বিষয় ক্লিয়ার হয়ে তারপরে আমরা আলোচনায় ঢুকব এখন বাজে হচ্ছে 10টা 52 আমরা যারা ঢাকায় থাকি ঢাকায় থেকে গ্রামে গঞ্জে আলোচনার জন্য যাই সাধারণত আমরা 12টার পরে আলোচনা করতে অভ্যস্ত নই কারণ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন রাত দিয়েছেন প্রথম প্রহরে বান্দারা ঘুমাবে শেষ প্রহরে উঠে তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে মুনাজাত করে কথা বলুন ঠিক না জোরে বলুন ঠিক না সেই জন্য আমি আগে আশ্বস্ত করতেছি 12টার পরে আমাদের আলোচনা হবে না 12টা পর্যন্ত কারা কারা শেষসায় থাকবেন তারাই একটু হাত তুলবেন লিল্লাহ তাকবীর লিল্লাহ তাকবীর বলুন আল্লাহ আমরা আখেরি মুনাজাত করে বাড়িতে যাব আল্লাহ আখেরি মুনাজাতে আমাদের গুনাহ আমাদের পিতামাতার গুনাহ माफ করে দিও আমিন 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 হাত নামান সম্মানিত সুধি কাকে সাক্ষী রেখে ওয়াদা করলেন জোরে কোন আর জোরে এখন ওই আল্লাহকে ফাঁকি দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা আছে জোরে বলুন আছে আখেরি মুনাজাত পর্যন্ত থাকবেন তো আল্লাহ আমাদের সকলকে কবুল করুন জোরে বলুন আমিন সম্মানিত উপস্থিতি যেহেতু তাফসিরুল কোরআন মাহফিল আলোচনা শুরুতেই আমি আপনাদের কাছে জানতে যাচ্ছি বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণ ওয়াজ মাহফিল হয় বিভিন্ন শিরোনামে হয় ওয়াজ মাহফিল তাফসিরুল কোরআন মাহফিল ইসলামিক সম্মেলন ইসলামিক মহাসম্মেলন সেমিনার সিম্পোজিয়াম যেই হারে হচ্ছে ওই হারে কি জাতির পরিবর্তন হচ্ছে না হচ্ছে না কারণ অধিকাংশ মাহফিলগুলোতে কোরআন এবং হাদিসের পরিবর্তে বানানো কিস্সা কাহিনী বেশি বলা হচ্ছে কথা বলার থেকে না জোরে বলুন ঠিক না তবে একটা কথা আমি বলে দিচ্ছি বানানো কিস্সা কাহিনী যদি আমি আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করি যদি আবেগ উপস্থাপন করি হয়তো আপনারা কিছুক্ষণ সময় কাঁদবেন আবার যদি হাসি তামাশার নিয়তে বলি হয়তো কিছুক্ষণ সময় আপনারা হাসবেন আবার যদি আন্দোলনমুখী ভাবে উপস্থাপন করি হয়তো নারায়ে তাকবীর স্লোগান দিয়ে পুরো মাহফিল মুখরিত করবেন তবে একটা কথা মনে রাখবেন বানানো কিস্সা কাহিনী দিয়ে জাতিকে কখনো পরিবর্তন করা যাবে না পরিবর্তন করা যাবে জাতিকে পরিবর্তন করতে হলে কোরআন এবং হাদিসের আলোচনা দিয়েই পরিবর্তন করা লাগবে কথা বলুন ঠিক না জোরে বলুন ঠিক না কারণ এই কোরআন কারীম হচ্ছে এমন একটা কিতাব আসমানি গ্রন্থ পরশ পাথরের মতো পরশ পাথরের কাছে যা দতই লোহা যদি যায় স্বর্ণে যেইভাবে রূপান্তরিত হয় ঠিক তদ্রূপ যত কঠোর হৃদয়ের মানুষ কোরআনে কারীমের সংস্পর্শ আসুক না কেন ওই কঠোর হৃদয়ের মানুষটাও সোনার মানুষে পরিণত হতে বাধ্য কথা বলুন ঠিক না জোরে বলুন ঠিক না তার বাস্তব উদাহরণ হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উনি ইসলাম কবুলের পূর্বে কি ছিলেন কেমন কাফের কাচ্চা কাফের যে মসজিদে মসজিদে রহমাতুল লিল আলামিনের কল্লা নেওয়ার জন্য ঘুরতেছিল এই ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন বনের কণ্ঠে তেলাওয়াত শুনলেন কালমা পর মুসলমান হলেন তার মান সম্মান ইজ্জত আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এত বেশি বুলন্দ করে দিলেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন লা নাবিয়্য বাদি ওয়া লা রাসূলা আমার পরে কোনো নবী আসবে না রাসূল আসবে না যদি আসতো লা কানা ওমর কোন ওমর যে ওমর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কল্লা নেওয়ার জন্য মসজিদে মসজিদে ঘুরতেছিল তারিখের কিতাবের ভিতর আছে 
হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যখন দুনিয়া থেকে চলে গেলেন তারপরে খেলাফতের আসনে কে বসলেন হযরত আবু বকর হযরত আবু বকর যখন চলে গেলেন তারপরে কে বসলেন কোন ওমর যে ওমর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কল্লা নেওয়ার জন্য মসজিদে মসজিদে ঘুরতেছিল তারিখের কিতাবের ভিতর আছে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন অর্ধ জাহানের বাদশা তখন ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একদিন স্বপ্নে দেখতেছেন যে উনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পেছনে ফজরের নামাজ পড়তেছেন জোরে কন্ন সুবহানাল্লাহ হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলতেছেন যে আমি রহমাতুল লিল আলামিনের পেছনে ফজরের নামাজ শুরু করলাম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সালামের মাধ্যমে নামাজটি শেষ করলেন শেষ করে মুসল্লিদের দিকে মুখ করে বসলেন উনি মাসনুন দোয়াগুলো পড়তেছিলেন আমি আলী ও মাসনুন দোয়াগুলো পড়তেছিলাম কিন্তু আমি আলী আমার ব্যক্তিগত ব্যস্ততার কারণে সকল মুসল্লিদের মধ্যে সবার আগে আমি মসজিদ থেকে বের হলাম বের হয়েই দেখি এক বৃদ্ধা মহিলা হাতে কিছু খেজুর নিয়ে দাঁড়ানো জোরে কন্যা সে ভালো না হজরত আলী বলতেছেন বৃদ্ধা মহিলা আমাকে বললেন হে আলী খেজুরের পাত্রটা নাও নিয়ে হুজুর সাল্লাহ সাল্লামের হাতে দেবে এবং বলবে অমুক বাগানের খেজুর অমুক দিয়ে গিয়েছে এবং আরো বলবে সে যেন নিজে খায় উপস্থিত মুসল্লিদের ভেতরে যেন বন্টন করে দেয় সুরে কন্যা সে ভালোবাসা হজরত আলী রদি আল্লাহ তালু বলতেছেন আমি বিদ্যার হাত থেকে খেজুরের পাত্রটা নিলাম নিয়ে হুজুর সাল্লাহ সাল্লামের হাতে দিলাম রহমত আলমিন খেজুরের পাত্রের ভেতর এই হাতটা ঢুকাইলেন কিছু খেজুর বের করলেন বের করে উপস্থিত মুসল্লিদের ভেতর বন্টন করে দিলেন একটা খেজুর আমি আলী রদি আল্লাহ তালানহুর মুখে হুজুর সাল্লাহ সাল্লাম নিজ হাতে ঢুকাই দিলেন জোরে কন্যা সে ভালো আর একটা খেজুর হুজুর সাল্লাহ সাল্লাম নিজ হাতে নিজের মুখের ভিতরে ঢুকাই নিলেন আল্লাহ আকবার বলুন ভাইয়ের আমার হজরত আলী রদি আল্লাহ তালানহু বলতেছেন घूम थे जाग्रत हो देखी स्वप्न जगे रहमतमी देवा खेदुर विद्यमान जो कन्या তাড়াতাড়ি করে আমি অজু করে মসজিদে চলে গেলাম গিয়ে দেখি জামাত শুরু হয়ে গেছে আর ওই জামাতের ইমাম অতি করতেছেন তদানীন্তন সময়ের অর্থ জাহানের বাদশা খলিফাতুল মুসলিমিন হজরত ওমার ফারুক রদি আল্লাহ একটু চিন্তা করেন আজকে কি পরিবেশ কল্পনা করা যায় যিনি দিনের বেলা অর্ধ জাহান পরিচালনা করেন রাতের বেলায় তাহাজুতের নামাজ পড়ে আবার ফজরের ইমাম অতি করেন আল্লাহ আপনার এলাকার কথা বাদ আমার এলাকার কোন মেম্বার চেয়ারম্যান এমপি আর মন্ত্রীদেরকে যদি বলা হয় ও মেম্বার ও চেয়ারম্যান ভাই আপনি কি ফজরের নামাজ পড়ছেন তখন ওই মেম্বার চেয়ারম্যান বলবে কি মরার দায়িত্ব আমাদের কাদের ভেতরে দিয়ে দিছেন অমুকের ছেলে অমুকের মেয়ে নিয়ে বাঁচছে ওই বিচারা করতে তোলার তিনটা বাঁচছে তিনটার পরে যখন বাড়িতে আসছি ঘুম ধরে না বোতল একটা ডক 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 করে মারছি ঘুমায় গেছি ঘুম থেকে উঠে দেখি দুপুর দুইটা বাজে ফজর পর্ব কোন সময় बादशाह दिन अर्ध जहां परिचालना कर আবার রাতের বেলায় সালামের মাধ্যমে নামাজটা শেষ করলেন শেষ করে উনি আমাদের দিকে মুখ করে বসলেন বসে উনি উমাস নন্দোয়া গুলা পড়তেছিল আমি ওয়ালি উমাস নন্দোয়া পড়তেছিলাম 
কিন্তু আমি আমার ব্যক্তিগত ব্যস্ততার কারণে সমস্ত মুসল্লিদের মধ্যে সবার আগে মসজিদ থেকে বের হলাম বের হয়েই দেখি এক বৃদ্ধা মহিলা হাতে কিছু খেজুর নিয়ে দাঁড়ানো আল্লাহ আকবর বলেন এই তো স্বপ্নে নামাজ তবে ধরে বলেন আরো ধরে বলেন হজরত আলী বলতেছেন বৃদ্ধা মহিলা আমাকে বললেন ও আলী খেজুরের পাত্রটা নাও নিয়ামিরুল মুমিনিন এর হাতে দেবে এবং বলবে অমুক বাগানের খেজুর অমুক দিয়ে গিয়েছে এবং আরো বলবে সে যেন নিজে খায় উপস্থিত মুসল্লিদের ভেতরে বন্টন করে দেয় হজরত আলী রবি আল্লাহ মহিলার কথাগুলো শুনে যেন অবাক স্বপ্নের ভেতরে যে শব্দ চয়ন উনি শুনেছিলেন হুবহু যেন একই শব্দ চয়ন আল্লাহ আকবার বলুন হজরত আলী রবি আল্লাহ বিদ্যা মহিলার হাতে খেজুরের পাত্রটা নিলেন নিয়ামিরুল মুমিনিন খলিফাতুল মুসলিমিন হজরত ওমারের হাতে দিলেন হজরত ওমার ফারুক রদি আল্লাহ খেজুরের পাত্রের ভেতরে এইভাবে হাতটা ঢুকাইলেন কিছু খেজুর বের করলেন বের করে উপস্থিত মুসল্লিদের ভেতরে বন্টন করে দিলেন একটা খেজুর হজরত ওমার নিজের মুখের ভেতরে ঢুকাই দিলেন আর একটা খেজুর হজরতে আলী রদি আল্লাহ তালানুর মুখের ভেতরে হজরত ওমার নিজ হাতে ঢুকাই দিলেন আল্লাহ আকবার বলেন হজরত আলী বলতেছেন আকবর স্বপ্নে দেখলাম আমি আমিরুল মিনি জানে কিন্তু হজরতে আলী রদি আল্লাহ বলতেছেন আমি যে স্বপ্ন দেখছি এটাকে আপনিও দেখছেন নাকি আপনাকে গায়ের থেকে জানানো হয়েছে হজরত তোমার ফারুক রদি আল্লাহ তালানু বলতেছেন ও আলী আল্লাহ আল্লাহ তালার কসম খেয়ে বলছি আমি স্বপ্নেও দেখি নাই গায়ের থেকেও জানানো হয় নাই মূল কথা হচ্ছে মূল কথা হচ্ছে যখন কোন মানুষ কোরআন করিমের সংস্পর্শ আসবে আসার পরে তার প্রত্যেকটা কাজ কোরআন করিম দিয়ে করার চেষ্টা করবে ওই কাজের ভেতরে রহমত বরকত নাজিল করবেন কে জরে বলুন কে সম্মানিত শুধু একটু চিন্তা করেন ইসলাম কবুলের পূর্বে কোরআনে করিমের সংস্পর্শে আসার আগে কোথায় ছিল আর কোরআনে করিমের সংস্পর্শে আসার পরে কালে মা পরে মুসলমান হওয়ার পরে তার মান সম্মান ইজ্জত কতটুকুন বুলন্দ হয়ে গেল স্বপ্নে দেখছে আলী জানছে কে জানছে কে কিসের প্রভাবে কিসের প্রভাবে সে কোরআনে করিম থেকে আলোচনা করব সকলেই রাজি আছেন সকলেই রাজি আছেন কারা কারা রাজি আছেন দেখেন যার শরীরে এলার্জি আছে উনি যদি গরুর মাংস ইলিশ মাছ খায় চিংড়ি মাছ খায় এলার্জি বাড়ে না কমে জোরে বলেন জোরে বলেন নির্মূল করে দাও আল্লাহ একবার বলুন আমিন বলুন আমিন বলুন সম্মানিত শুধু কে খুশি হলো আর কে বেজার হলো ওটা আমার আলোচনার বিষয় না বিবেচনার বিষয় না কথা হবে কোরআন থেকে কথা হবে হাদিস থেকে সকলে রাজি আছেন সকলে রাজি আছেন 
কোরআন আমি হাতে নিয়েছি আর আয়োজক আমাদের আমাকে দাওয়াত করেছে কোরআন এবং হাদিসের আলোচনা করার জন্য রাজনৈতিক কোন কথাবার্তা বলার জন্য আমাকে দাওয়াত দেয় দেয় আলোচনা হবে কোরআন থেকে আলোচনা হবে হাদিস থেকে আবু বকরের উত্তর শরীদের পক্ষে যাবে আবু জাহেলের উত্তর শরীদের বিপক্ষে যাবে এটাই স্বাভাবিক কথা বলুন থেকে না জোরে বলুন থেকে না সম্মানিত শুধু আলোচনা করার জন্য আমি আপনাদের সম্মুখে সৌরতুল মুলক এর কয় নম্বর আয়াত তেলাওয়াত করেছি জোরে বলুন কথা বলতে হবে কয় নম্বর আরো জোরে বলুন কয় নম্বর এই সুরার ভেতর আল্লাহ রব্বুল আলমিন তিরিশটি আয়াত দিয়েছেন জোরে বলুন কয়টা আরো জোরে কয়টা রুকু আছে দুইটা জোরে বলুন কয়টা আরো জোরে আরো জোরে সুরাটি হচ্ছে মাক্কি জোরে বলুন কি মাক্কি এবং মাদানি ক্লাসিফিকেশন করা হয় হুজুর সাল্লাহ সাল্লামের হিজরতকে কেন্দ্র করে হিজরতের আগে যে সমস্ত আয়াত যে সমস্ত সুরা নাদিল হয়েছে সেগুলো হচ্ছে মাক্কি আর যেগুলো পরে নাদিল হয়েছে সেগুলো হচ্ছে মাদানি আমি আপনাদের কাছে জানতে চাই যেহেতু এই সুরটা মাক্কি তাহলে এই সুরটা হুজুর সাল্লাহ সাল্লামের হিজরতের আগে নাজিল হয়েছে না পরে কথা বলেন আমার কথা বোঝা যায় স্পষ্ট ভাষায় বোঝেন তো সমস্যা হয় না তো হয় না তো কারণ বাংলাদেশ ভাষা হচ্ছে রাষ্ট্র ভাষা হচ্ছে বাংলা এই বাংলা ভাষার উৎপত্তি হচ্ছে নদিয়ায় কোথায় নদিয়া থেকে যেখানে যাওয়া হয় না কেন পাঁচ কিলো পর পর ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ বলছে ভাষার লেহান চেঞ্জ হয় দেখবেন আপনি জয়পুর হাট যারা থাকে তাদের ভাষার সুর এবং স্বর একরকম আপনাদের সুর এবং স্বর একরকম বগুড়ার মানুষের সুর এবং স্বর আরেক রকম কথা বলার থেকে না আমার কথা বোঝা যায় তো সমস্যা হয় না তো চলবে তো ইনশাল্লাহ আমাদেরকে কবুল করুন জোর না আমি জোর না আমি সম্মানিত শুধু কোরআনে কারিমের একশত চোদ্দটি সুরা দুইভাবে নামকরণ করা হয়েছে জোরে বলুন কয় ভাবে সুরতুল ফাতিহা এবং সুরতুল এখলাস একভাবে আর বাকি একশত বারোটা সুরা ওই সুরার ভেতরে উল্লেখযোগ্য শব্দ অথবা উল্লেখযোগ্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে সুরার নামকরণ করা হয়েছে ঠিক তারই ধারাবাহিকতায় সুরতুল মুলক এমন একটা সুরা যে সুরার শ্রুতি আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন যার হাতে সমস্ত ক্ষমতা ক্ষমতা কার হাতে আর জোরে বলুন কার হাতে আর জোরে বলুন কার হাতে মুলক মানে হচ্ছে ক্ষমতা মুলক মানে হচ্ছে রাজত্ব মুলক মানে হচ্ছে পাওয়ার মুলক মানে হচ্ছে অথরিটি মুলক মানে হচ্ছে কিংডম মুলক মানে হচ্ছে রাজত্ব মুলক মানে হচ্ছে ক্ষমতা তাহলে কোরআনে কারিমের ভেতরে রাজনীতির আলোচনা আসে না নাই কথা বলতে হবে আসে না নাই জোরে বলুন আসে না নাই আমার তাহলে হুজুররা রাজনীতি করতে পারবে কি পারবে না কথা বলেন জোরে কন তাহলে এই কোরআনে রাজনীতি আছে না নাই এখনো অনেক মুসল্লিরা বলে হুজুর 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 আপনি কেন রাজনীতির ভেতরে গেছেন রাজনীতি তো অনেক খারাপ জিনিস ঠিক আছে আপনার কথা আমি প্রাথমিকভাবে গ্রহণ করলাম আপনার চোখের সামনে যে রাজনীতি ঘোরা ফেরা করে ওই রাজনীতি আপনার পায়খানার চাইতেও খারাপ কথা বলুন ঠেকে না সরা বলুন ঠেকে না কিন্তু আমার আল্লাহ যে রাজনীতির কথা বলেছেন সেটা হচ্ছে কোরআনের রাজনীতি কথা বলুন ঠেকে না ইসলামের রাজনীতি কথা বলুন ঠেকে না ওইটা শুধু জায়জ নয় জায়জ নয় ওইটা ফরজ শুধু ফরজ নয় ওইটা হচ্ছে ফরজ আইন আল্লাহ একবার বলুন জোরে বলুন কি আরো জোরে বলুন কি একটা উদাহরণ দিলে আপনারা বুঝবেন এই যে আপনাদের মসজিদ তালোরা ভাই গুণি পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ মনে করেন এই মহল্লার কোনো মানুষ মারা গেল ওই মৃত ব্যক্তির জানা জানা নামাজ হবে জোহর অথবা আসরে রক্তে এখন আপনাদের এলাকায় জোহরের নামাজ হয় দেড়টায় জোরে বলেন কয়টায় আরো জোরে এখন মাইকে অ্যালাউন্স হয়েছে বা জোহর জানাজার নামাজ হবে 
এখন লাশটা মনে করেন একটার আগেই চলে গেছে আমি আপনাদের কাছে জানতে চাই যেহেতু এখনো আধা ঘন্টা সময় আছে আপনারা কি আধা ঘন্টা সময় পাওয়ার পরেও জানাজার নামাজ আগে পড়বেন না জোহরের সার রাখার ফরজ নামাজ আগে পড়বেন জোরে বলেন জোরে বলেন কারণ কি ওই জোরের চার রাখার ফরজাই আর জানাজার নামাজটা হচ্ছে ফরজে কেফায়া কেফায়া বিদায় আপনি পরে পড়লেন ফরজে আইন বিদায় আগে পড়লেন আসেন একটু সাড়ে চোদ্দশো বছর আগে যায় সর্বোচ্চ উনাকে দেরি করা হয়েছিল তিন দিন দাফন করতে জোরে কন কয়েকদিন আরো জোরে আরো জোরে অথচ রহমত আলমিন সহি হাদিসের ভেতরে বলেছেন যখন কোন মানুষ মারা যায় তোমরা যারা জীবিত থাকো তোমাদের দায়িত্ব যত তাড়াতাড়ি পারে তোমরা দাফন করে দাও একটু চিন্তা করান হুজুর নিজেই বললেন যত তাড়াতাড়ি পারো তোমরা দাফন করে দাও আর সেই নবীদির বেলায় কয়েকদিন দেরি করা হলো জোরে বলতে হবে সমস্ত মুফাসিরেন কেরাম সমস্ত মহাদিসেন কেরাম সমস্ত ইতিহাস ব্যক্তি একটাই ব্যাখ্যা করেছেন যতক্ষণ পর্যন্ত খলিফা নিযুক্ত করা হয় নাই ততক্ষণ পর্যন্ত দাফন করা হয় না লাভান তাহলে আমি আপনাদের কাছে জানতে চাই দাফনের চাইতে খলিফা নিযুক্ত করাটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল কি না জোরে কন তাহলে ইসলামের রাজনীতি আসছে না নাই জোরে বলেন আসছে না নাই শুধু কোরআনে কারিমের ভেতরে রাজনীতি নয় কোরআনে কারিমের ভেতরে সর্বরাষ্ট্র নীতি অর্থনীতি পৌরনীতি ভূগোল খগোল এগ্রিকালচার সহ সব কিছু আমার আল্লাহ সাড়ে চোদ্দশো বছর আগে এই কোরআনে কারিমের ভেতরে তিবিয়ান আল্লাহ কুল্লি সাই মা ফার রত্না ফিলকিতা বিবিং সাই কোরআন ইদানিম অফ এ টোটাল ওয়ে অফ লাইফ সব কিছু খুলে খুলে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন আল্লাহ আকবার বলেন এই কোরআন হচ্ছে এমন একটা আসমানের গ্রন্থ যার ভেতরে আমার আল্লাহ সব কিছু খুলে খুলে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন একজন মানুষ তার কেমনে ব্যক্তিগত জীবন কেমনে পারিবারিক জীবন কেমনে সামাজিক জীবন পরিচালনা করবে সব কিছু সাড়ে চোদ্দশো বছর আগে আলোচনা করা হয়েছে একজন মহিলা কেমনে রান্নাঘর পরিচালনা করবে সেটাও আমার আল্লাহ সাড়ে চোদ্দশো বছর আগে আলোচনা করেছেন একজন কৃষক কেমনে কৃষি কাজ করবে সে আলোচনাও কোরআনে কারিমের ভেতরে আসে না নাই আসে না নাই আপনারা ধান চাষ করেন কি করেন না করেন করেন ধান চাষ করতে গিয়ে ইউরিয়া সার দেন কি দেন না সবাই দেন ওই ইউরিয়া সারের কথাও আমার আল্লাহ সাড়ে চোদ্দশো বছর আগে এই কোরআনে বলেছেন জোরে কন্যা সুহান সুহান আল্লাহ জোর হয় নাই আপনার এলাকার মানুষরা খুব সালাক তারা মনে মনে ভাবতেছে হুজুর আপনি বলতেছেন কোরআন করিমের ভেতরে ইউরিয়া সারের কথা আছে অথচ এই জামালপুর তারাকান্দি ইউরিয়া সার কারখানা তৈরি হয়েছে উনিশশো সালে আর আপনি একটু আগে বারবার বলতেছেন সাড়ে চোদ্দশো বছর আগে কোরআনে করিম নাজিল হওয়া শেষ হয়েছে আপনি বললেই আমি বিশ্বাস করব আপনি বিশ্বাস করেন আর নাই করেন এ কোরআনে করিমের ভেতরে সাড়ে চোদ্দশো বছর আগে ইউরিয়া সারের আলোচনা করেছেন জোরে বলেন না সব ভালো শুধু তাই নয় ইউরিয়া সার কোন কোন উপাদান দিয়ে তৈরি হবে সেটার আলোচনাও এই কোরআনে কারিমের ভেতরে এসেছে জোরে কন্যা সব ভালো বিশ্বাস হয় 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 এখন কার কার বিশ্বাস হয় দুই হাত তোলার লাগে দেখান লিল্লাহে তাকবে লিল্লাহে তাকবে হাত নামান আপনারা শুনবেন সবাই ইংসা আল্লাহ বলবো তবে এখন না আখেরে মনে আগে কারণ এটা আমার আলোচনার মূল বিষয় না কথা প্রসঙ্গে চলে আসছিল বিদায় বললাম আখেরে মনে পর্যন্ত যদি থাকেন আখেরে মনে যাদের আগে ইংসা আল্লাহ কোরআনে কারিম খুলে ইউরিয়া সারের আলোচনা করে দেব ইংসা আল্লাহ সম্মান তো শুধু আমি বলে বুঝাচ্ছিলাম ইউরিয়া সারের কথা যদি কোরআনে কারিমের ভেতরে থেকে থাকে তাহলে সব আলোচনা এই কোরআনে কারিমের ভেতরে আসে না নাই জোরে বলুন আসে না নাই 
তাহলে সেই কোরআনে কারিম থেকে আলোচনা করব সকলে রাজি আছেন আর ওই কোরআনে কারিম থেকে আলোচনা করার জন্য কোন সূরা থেকে তেলাওয়াত করছি জোরে বলেন এই সূরাতুল মুলক এমন একটা ফজিলতময় সূরা বরকতময় সূরা মনোযোগের সহিত একটু শোনার চেষ্টা করুন তিরমিজি শরীফের 2897 নম্বর হাদিসের ভিতর আসছে রহমাতুল লিল আলামিন যতক্ষণ পর্যন্ত এই সূরাতুল মুলক তেলাওয়াত না করতেন ততক্ষণ পর্যন্ত উনি ওনার পিত মোবারক বিছানার ভিতর লাগাইতেন না জোরে করেন না সুবহানাল্লাহ জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ ভাইয়ের আমার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ঘুমানোর আগে অনেক আমল করতেন সহি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত রহমাতুল লিল আলামিন ঘুমানোর আগে রেগুলার সূরা নাস ফালাক তেলাওয়াত করে পুরো শরীর মাসে করতেন জোরে করেন না সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ আরেক বর্ণনার ভিতর আছে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ঘুমানোর আগে প্রতিদিন আতাল কুরসি তেলাওয়াত করতেন জোরে করেন না সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ আরেক বর্ণনার ভিতর আছে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ঘুমানোর আগে প্রতিদিন সূরাতুল বাকারার শেষ দুই আয়াত তেলাওয়াত করতেন সুবহানাল্লাহ আরেক বর্ণনার ভিতর আছে রহমাতুল লিল আলামিন ঘুমানোর আগে রেগুলার সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহু আকবার 100 বার পাঠ করতেন জোরে করেন না সুবহানাল্লাহ তবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কোন দিন সূরাতুল মুলক তেলাওয়াত না করে উনি ঘুমাইতে যাইতেন ভাইয়ের আমার হাদিসের ভিতর আছে সেই দন্ন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ও আমার উম্মতেরা তোমরা প্রতিদিন সূরাতুল মুলক তেলাওয়াত করবে তেলাওয়াত করে তোমরা ঘুমাইতে যাবে শুধু যে তোমরা তেলাওয়াত করবে না 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 তুমি তোমার পরিবার পরিজনদেরকে তেলাওয়াত করতে উৎসাহিত করবে কারণ এই সূরা যারা রেগুলার তেলাওয়াত করবে তেলাওয়াত করার পরে যখন ওই লোকটা মারা যাবে মারা যাওয়ার পরে যখন কবরের ভিতরে রেখে আসা হবে রেখে আসার পরে ওই কবরের আজাব ওই তেলাওয়াতকারীকে স্পর্শ করতে পারবে না জোরে করেন না সুবহানাল্লাহ জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ ভাইয়ের আমার হাদিসের কিতাবের ভিতর আছে এই সূরার আরো দুইটা নাম খুঁজে পাওয়া যায় জোরে বলেন কয়টা আরো জোরে একটা হচ্ছে সূরাতুল ওয়াকিয়া আর একটা হচ্ছে সূরাতুল মুনজিয়া ওয়াকিয়া শব্দের অর্থ হচ্ছে রক্ষাকারী অনেক হুজুররা বলবেন হুজুর ওয়াকিয়া নাম তো একটা স্বতন্ত্র সূরা আছে ঠিক আছে কিন্তু ভাইয়ের আমার ওয়াকিয়া শব্দের অর্থ হচ্ছে রক্ষাকারী মুনজিয়া শব্দের অর্থ হচ্ছে মুক্তিদানকারী রহমাতুল্লাহ আলামিন বলেন যারা প্রতিদিন ঘুমানোর আগে সুরতুল মুল তেলাওয়াত করবে তেলাওয়াতের এই আমল যারা করবে ওই ব্যক্তি যখন মারা যাবে মারা যাওয়ার পরে যখন তাকে কবরের ভেতরে রেখে আসা হবে কবরের আজাব তাকে স্পর্শ করতে পারবে না জোরে করেন না সুবহানাল্লাহ ভাইয়ের আমার একটু চিন্তা করেন আমি আপনি যদি এখন মারা যাই একটু চিন্তা করেন মনটা নরম করে দেন আমি আবুল কালাম আজাদ যদি মারা যাই অবস্থাটা কি হবে অনেক বক্তা তো আস করতে করতে মারা যায় তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসার ভাইস প্রিন্সিপাল আল্লামা দেল হোসেন সাইদ সাহেবের অধিকাংশ মাহফিলে যিনি সভাপতি থাকতেন মাওলানা এ কে এম সিফাতুল্লাহ হুজুর উনি ওয়াস করতে করতে মারা গেছে আমার সফর সঙ্গে নজরুল ভাইয়ের কাছে তখন তারা হাত জোর করে বলবে কফালে ছিল হয়ে গেছে আমার আব্বা কে তখন কল দেবে দিয়া বলবে হুজু আপনার ছেলেটা ছিল ওয়াস করতে করতে দুনিয়া থেকে চলে গেছে আমার এলাকায় যখন প্রচার হয়ে যাবে অমুকের ছেলে অমুক আবুল কালাম আজাদ মারা গেছে মাইকে অ্যালাউন্স হবে মসজিদের মাইকে অ্যালাউন্স হবে অমুকের ছেলে অমুক মারা গেছে অমুক তার সময় জানাদার হবে ভাইয়ের আমার অনেক মানুষ হয়তো উপস্থিত হতে পারে একটু চিন্তা করেন একটু চিন্তা করেন আমি আবুল কালাম আজাদ যদি মারা যাই হয়তো আগামীকাল জোহর পর্যন্ত অপেক্ষা করা হবে না হয় আসর এর মধ্যেই কিন্তু কবরের ভেতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে কথা বলুন ঠিক কি না জোরে বলুন ঠিক কি না ভাইয়ের আমার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসের ভেতরে বলেন মা রাইতু মানজারান ইল্লা ওয়াল কবর আফজাউ মিনহু হুজুর বলেন যখন আমি মেরাজে গেলাম 
যাওয়ার পরে আমার আল্লাহ জান্নাত দেখাইছে জাহান্নাম দেখাইছে জাবারুত মালাকুত সব কিছু দেখাইছে কিন্তু সব কিছুর মধ্যে সবচাইতে ভয়ঙ্কর রূপে যে জিনিসটা উপস্থাপন করা হয়েছে ওই জিনিসটার নাম হচ্ছে কবর জোরে বলুন কি আরো জোরে বলুন কি ওই কবরে মনে ভয়াবহ কবর মানুষ <laughs> মারা যাওয়ার পরে যখন ওই মানুষটাকে কবরের ভেতরে রেখে আত্মীয় স্বজনরা চল্লিশ কদম আসতে না আসতে ওই কবরের ভেতরে দুইজন ফেরেস্তার আগমন ঘটে ওই দুইজন ফেরেস্তারা তাদের চেহারা এমন কুচ্ছিত কালো বরণের মানুষটা দেখলে ভয় পেয়ে যাবে এবং দুইজন ফেরেস্তা আসবে ওই দুইজন ফেরেস্তার একজনের নাম হচ্ছে মনকার আর একজনের নাম হচ্ছে নাকির আইসা ফাইউজুল ইসানহি ওই মাইয়াতকে কবরের মধ্যে তুলে বসাবে বসানোর পরে কবরে প্রশ্ন হবে ও জয়পুর হাতের তাও হিদ জনতা আমি আপনাদের কাছে জানতে চাই ওই কবরের ভেতরে প্রশ্ন হবে কয়টা জোরে কন তিনটার পক্ষে কারা কারা হাত তুলেন হাত নামান হান্ড্রেড পার্সেন্ট বলেন স্যার সঠিক হয় নাই আপনাদের দোষ না দোষ আমার মতো হুজুরদের আমরা হুজুরটা তিনটার কথা বলেছি আপনারা তিনটাই শুনেছেন কথা বলুন ঠিক কি না 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 তিনটা নয় আমার আল্লাহ রবুড়ার আমি কোরআনে কারিমের ভেতরে বলেছেন ওলা তেমু তুন্না ইল্লা পূর্ণাঙ্গ মুসলমান হয়ে কবরে যাবে দুনিয়ায় যাদের ভালো আমল ছিল তাদের কবরে প্রশ্ন হবে পাস পূর্ণাঙ্গ মুসলমান না হয়ে কবরে যাবে দুনিয়ায় যাদের ভালো আমল ছিল না কবরে তাদের প্রশ্ন হবে চারটা জোরে কন কয়টা আরো জোরে আরো জোরে ভাইয়ের আমার মুনকার নাকির প্রশ্ন আপনাকে আমাকে করবে আমার সকলেই জানি মুনকার নাকি আমাকে আপনাকে প্রশ্ন করার আগে আমার আল্লাহ নিজে থেকে একটা প্রশ্ন করবে প্রশ্ন কে করবে জোরে কন জোরে কন ওই প্রশ্নের উত্তর মুখে দিতে হবে না রিটেনও দিতে হবে না ওই প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে সাইকোলজিক্যাল টেস্টের মাধ্যমে মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষার মাধ্যমে আল্লাহ আকবার আবরণ হাদিসের ভেতরে আসছে আকবার যখন কোনো মানুষ মারা যায় মারা যাওয়ার পরে যখন কবরে রেখে চলে আসে সাথে সাথে মন কারে না কেরা সে আইসা ফায়ুজুল ইসলানিহি তুইলা বসায় বায়ের আমার ওই মাইয়াতকে যখন কবরের ভেতরে তুলে বসানো হবে তুলে বসানোর পরে কবরের পরিবেশটা এমন করে দেওয়া হবে আতরে রক্ত যায় যায় মাগরিবের রক্ত আসে আসে সূর্য ডুবু ডুবু এমন অবস্থা এমন অবস্থায় মাইয়াত উঠে বসবে ফায়া দিলি এইভাবে উঠে হাত দিয়ে চোখটা কসলাবে আর বলবে ওই 
मानसिक अवस्था कम অবস্থাটা এমন হয় তখন যদি আপনার মা ডাকে আপনার বাবা ডাকে তখন আপনি তাদের ডাকে সালামা দিয়ে বলবেন মা এবং বাবা একটু অপেক্ষা করুন অক্ত চলে যাচ্ছে নামাজটা পড়ে কথা বলুন ঠিক কিনা মা এত তখন বলবে আপনারা কে বা কারারছেন তিনি না একটু অপেক্ষা করেন অক্ত চলে যাচ্ছে নামাজটা পড়ে भैया हमारे तक कलो कुत्सित बरण चेहरार अधिकारी मुनकार आरना के मुस्की एक हासि देवे दिया बोल अल्लाह बंदा तुम्हें एम एक जगह जगह नाम रोजा आदाय कर दरकार अकबर नाम रोजार दरकार नहीं कथाय कबरे जोरे कौन कथाय दुनिया पढ़ार दरकार आई जोरे बोलो ना आई पानी जले रोजा लगे मारल हारे गोस्त गुसे आसमत प्रकाश हो आलामत प्रकाश हो मामला मुकदमा करते सम्मानित सूझी ये कथागुल मारक आपनी नाम पढ़ें ये अपन अपराध क्यों मानुष जो पढ़े नाम रोजार दरकार नहीं बोलार संगे संगे मुत्ताद हो जाए नाम रोजार दरकार आई हाथी देवे परीक्षा कर प्रश्न करता मुस्के हासि देखें बोर्ड कथा कौन ठीक नाम 
प्रश्न कर दिए उत्तर सकल लाचित कर थ्री क्षतिग्रस्त कर दिए सकले लक्ष्य कर दुबई प्रश्न उत्तर प्रश्न 
এই যে উত্তরগুলা দিছে উত্তর সংগ্রহের জন্য দুনিয়ায় অনেক কষ্ট তাকে করতে হয়েছে আজকে আমি তাকে প্রতিদান দেব যে মাটির ভেতরে শুয়ে রয়েছে এই মাটি তার জন্য মানানসই বলা হবে গায়ের মধ্যে যে মার্কিন কাপড়টা আছে এটা তার জন্য মানুষ সই নয় এইটা খুলে জান্নাতের বিচার বা জান্নাতের পোশাক পরা দাও জান্নাতের পোশাক পরা দেওয়া হবে শুধু তাই নয় তাই নয় আমার আমি আপনাদের কাছে জানতে চাই নিচে জান্নাতের বিছানা গায়ে জান্নাতের পোশাক আবার কবরের সঙ্গে জান্নাতের সঙ্গে কানেকশন তাহলে ওই কবরটা কি জান্নাতের টুকরা হইতে বাকি রইল টুকরা হয়ে যাবে ও জয়পুর হাটের তো একটু শুনো আমার আপনার জন্য যদি এই কবরটা জাহান নামের টুকরা হয়ে যায় হাদিসের ভেতর আসছে হাতটা তাক তালিফান হুয়াদলা কবরটা যদি কারো জন্য জাহান নামের টুকরা হয়ে যায় কবরের মাটি এমন ভাবে চাপ দেবে রে এক পাদরের হার আর এক পাদরের ভেতরে ডুইকা যাবে হাদিসের ভেতর আসছে এক এক করে যখন কোনো প্রশ্ন উত্তর দিতে পারবে না আল্লাহ রব্বুল আলমিন ফায়ুনা দি মুনা দি মিনাসা আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলবে সে যে উত্তর দিতে পারতেছে না যে কাজগুলো দেখাচ্ছে আনকাজা মিথ্যা বলছে ফ্রিসু হুমিনান্নার অলবিসু হুমিনান্নার অস্তাহু লাহু বান ইলান আসম্মু তারপরে দুইজন ফেরেস্তা আসবে ওই দুইজন ফেরেস্তার বৈশিষ্ট্য কানেও শুনে না চোখেও দেখে না এমন দুইজন ফেরেস্তা আসবে খালি হাতে আসবে না মা আহু মিন সাবাতুন মিন হাদিদ আসার সময় হাতে লোহার তৈরি হাতুরে নিয়ে আসবে জোরে কন্যা না উজবিল্লা লোহার তৈরি হাতুরি এমন হাতুরি পাহাড়ের উপর আঘাত করা হয় সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়টা মাটির সঙ্গে মিশে যাবে জোরে কন্যা নজবিল্লা এমন হাতুরি দিয়া যখন হাদিদ মাইয়াতের উপর আঘাত করা হবে আঘাতের কারণে মাইয়াত হাদিসের ভেতর আসছে এমন ভাবে মা গো বাবা গো বলে চিৎকার মারবে হাদিসের ভেতর আসছে ওই মাইয়াতের চিৎকারের আওয়াজ পশ্চিম থেকে পূর্ব পর্যন্ত সবাই শুনবে দুই শ্রেণী শুনবে না তারা হচ্ছে মানুষ এবং জিন কারা কারা যেরকম মানুষ এবং জিন শুনবে না আরেক হাদিসের ভেতরে আসছে আমার মাঝে মাঝে মন চায় হুজুর বলে আমি আল্লাহ তালার কাছে দোয়া করি আল্লাহ ঠিক একই কায়দা কবরের আজাব দেখাও এবং শোনাও কিন্তু আমার মন চাওয়ার পরেও দোয়া করি না মাঝে মাঝে এই জন্য মন চা আমার উম্মতেরা যদি কবরের আজাব দেখে এবং শোনে তার দ্বারা কোনো অপরাধ সংঘটিত হবে 
হবে হবে কিন্তু হুজুর বলেন আমার মন চাই তারপরেও দোয়া করি না কারণ যদি আমি দোয়া করি আমার দোয়া যদি আল্লাহ কবুল করে কবরের আজাব যদি আমার উম্মতরা দেখে দেখার পরে এত বেশি ভয় পাবে যখন তার কলিজার টুকরা ছেলে মেয়ে মা এবং বাবা আত্মীয় স্বজন মারা যাবে মারা যাওয়ার পরে তাদেরকে দাফন করতে চাইবে না সেই জন্য আমি নবী মনে চাওয়ার পরেও আল্লাহ তালার কাছে দোয়া করি না তার কবরের ভেতরে একটা নয় দুইটা নয় এমন বিষাক্ত সাপ ওই সাপের একটু বিষ যদি দুনিয়ার জমিনের মধ্যে পড়ে ওই জমিনটা তামা হয়ে যাবে জোরে কন্যা নাউজুবিল্লা তাহলে একটু চিন্তা করেন ওই কবরটা না জানি কোন ভয় কত ভয়াবহ কবর কবরের আজাবটা না জানি কত ভয়াবহ ভাইয়ের আমার এইবার আসে না আমি আমার মূল আলোচনায় ফিরে আসছি আলমিন নিজে প্রেসক্রিপশন করলেন ও দুনিয়ার মানুষরা তোমরা যদি কবরের আজাব থেকে বাঁচতে চাও প্রতিদিন তোমরা ঘুমানোর আগে সুরতুল মুলক তেলাওয়াত করবে জোরে কন্যা সুভান আল্লাহ তাহলে সকলে রাজি আছেন রাজি আছেন আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করুন জোরে বলুন আমিন আর এক হাদিসের ভেতর আসছে সই হাদিসের ভেতর আসছে হজরতে আবদুল্লাহ আব্বাস রদি আল্লাহ তালু হতে বলুন তো উনি বলেন রহমত আলমিন বলেছেন আমার বড় আশা আমার বড় তামান্না আমার বড় আকাঙ্ক্ষা যেন আমার প্রতিটা উম্মতের হৃদয়ে সৌরতুল মুল্ক মুখস্থ থাকে জোরে কন্যা সোভান আল্লাহ কে আশা করলেন কে রসুল সাল্লাম কে আশা করলেন হুজুর সাল্লাম এখন আমি আপনি যদি হুজুর সাল্লামের খাটি উম্মত বলে দাবি করি তাহলে হুজুর সাল্লামের আশা পূরণ করার দরকার আছে নাই জোরে বলেন আসে নাই এখন আপনি যদি কবর আজাদ থেকে বাঁচতে চান রহমত আলমিনের আশা যদি পূরণ করতে চান আজকেই যদি আপনি একটা মাস্টার প্ল্যান নেন ভাইয়ের আমার এই সুরার ভেতরে আয়াত সংখ্যা তো বেশি না কয়টা জোরে কন আপনি যদি প্রতিদিন একটা করে মুখস্ত করেন কয়দিন লাগবে যদি দুইটা করে মুখস্ত করেন যদি তিনটা করে মুখস্ত করেন দশ দিনে শেষ হয়ে যাবে দশ দিনে শেষ করলে লাভ কি কবরে আজাব আপনাকে স্পর্শ করতে পারবে না আর একটা লাভ রহমত আলমিনের আশা পূরণ হবে জোরে কন্যা সুভান জোরে কন্যা সুভান আল্লাহ ভাইয়ের আমার তাহলে সকলে রাজি আছেন রাজি আছেন সকলে তেলাওয়াত করবেন সকলে তেলাওয়াত করবেন আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করুন জোরে বল না আমিন জোরে বল না আমিন সম্মানিত সুদি আর এক হাদিসের ভেতরে আসছে হজরত আবু হুরায়রা রদি আল্লাহ তালু বহুত বর্ণিত হুজুর সাল্লাহ সাল্লাম বলেন কোরআনে করিমের একটা সুরা আছে সুরাটি ছোট্ট সুরা সুরার ভেতরে আয়াত সংখ্যা তিরিশ কিন্তু এই সুরার এত বেশি পাওয়ার এই সুরা যারা রেগুলার তেলাওয়াত করবে করার কারণে ওই ব্যক্তি যদি কোনো কারণে জাহান নামে হয় আল্লাহ তালার আদালতে সুপারিশ করে ওই ব্যক্তিকে জাহান নাম থেকে বের করে জান্নাতে নিয়ে যাবে জোরে কন্যা সোহান আল্লাহ জোরে কন্যা সোহান আল্লাহ সেই সুরাতে সুরতুল মুলক জোরে বলুন কোন সুরা আর জোরে বলুন কোন সুরা তাহলে এই সুরা সকলের মুখস্থ করার দরকার আছে না নাই এই সুরার ভেতরে আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন অনেক কিছু আলোচনা করেছেন বিস্তারিত আলোচনা করেছেন আমি আপনাদের সম্মুখে যে আয়াতটা তেলাওয়াত করেছি পাঁচ মিনিটের ভেতরে আমি ব্যাখ্যা করে আমি আমার আলোচনা মূল টাইমের ভেতরে শেষ করব হিংসা আল্লাহ সম্মানিত সুদি আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলতেছেন আলমিন তার নিজের পরিচয়টা খুব সুন্দর এখন বসেন মনে রাখতে হবে 
বসুন আর কয়েক মিনিটের মধ্যে মোনাজাত হয়ে যাবে সম্মানিত সুদি আজকে আমরা কোরআন এবং হাদিসের আলোচনা শুনতে চাই না হুজুর যারা আছেন তারা অবশ্যই জানেন যতক্ষণ আলোচনা হয়েছে একটাও কোরআন এবং হাদিসের বাহিরে আলোচনা হয় নাই আমি এবারত পড়েছি অনুবাদ আপনাদেরকে শোনাইছি কিন্তু আজকে আমাদের অভ্যাস হচ্ছে আজকে ওয়াজ মাহফিলটা আমরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পরিণত করে নিয়েছি ওয়াজের ভেতরে যদি বক্তা একটু কৌতুক না করে ওয়াজ জমে না ওয়াজের ভেতরে যদি বক্তা একটু আজান না দেয় ইসলামিক সঙ্গীত না গায় ওয়াজ জমে না কথা বলুন ঠিক না কিন্তু কোরআনে করিমের মাহফিলে আলোচনা করতে হবে কোথা থেকে জোরে বলুন কোথা থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত কোরআন থেকে কথা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ রব্বুল আলমিনের রহমত বর্ষিত হবে কথা বলুন ঠিক না সম্মানিত সুদি এই সুরার ভেতর আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার নিজের পরিচয় ফুটিয়ে তুলেছেন প্রথমে তার নিজের ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন এই সুরার ভেতরে আমার আল্লাহ তার নিজের পরিচয় ফুটিয়ে তুলে নাস্তিকদের সফেটা ঘাত করেছেন অনেক নাস্তিক আসে তারা বলে দেয়ার ইজ নো গড আল্লাহ বলতে কিছু নাই বলে কি বলে না অনেকেই বলে আবার বলে আনসিন ইজ নাথিং যা দেখি না তা বিশ্বাস করি না আল্লাহকে যেহেতু দেখা যায় না বিশ্বাস করি না জোরে খন্ড না উজবিল্লাহ জোরে বলেন না না উজবিল্লাহ আমি ওই সমস্ত নাস্তিকদেরকে বলতে চাই তুমি বলো আনসিন ইজ নাথিং যা দেখি না তা বিশ্বাস করি না তুমি কি করোনা দেখেছো এ আপনারা সবাই করোনা দেখছেন দেখছেন কিন্তু বিশ্বাস করেন কি করেন না হ্যাঁ করেন দেখেন গ্রামের অনেক মানুষকে এখন পর্যন্ত আমরা হুজুররা ডাক্তাররা রাজনীতিবিদরা বুঝাইতে সক্ষম হই নাই করোনা বলতে কিছু আছে কিন্তু যারা নাস্তিক তারা এত বেশি করোনাকে ভয় পায় পুরা মাথা ডেকে রাখে সামনে হেলমেট পরে তারপরে পুরা বডি পিপি দিয়ে রাখে তারপরে যে পা ফাঁকা রাখে তা না জুতার উপর দিয়ে আবার পিপি পরে কথা বলেন ঠিক না তার আমি জিজ্ঞেস করতে চাই তুমি যে এত পোশাক পরলা তুমি কি করোনা দেখেছ বলবে না তুমি করোনা না দেখে করোনাকে ভয় পাও আর আল্লাহ রবুল আলমিনের এত সৃষ্টি তুমি দেখো তুমি আল্লাহ তালাকে দেখো না আল্লাহ তালার তুমি পরিচয় পাও না তোমার চাইতে পুরা কপাল এই পৃথিবীর ভিতরে আর কেউ নাই কথা বলুন ঠিক না জোরে বলুন ঠিক না এই সমস্ত নাস্তিকদেরকে যেমন কুকুর তেমন মুগুর দেওয়া লাগবে সম্মানিত সুদি আল্লাহ তালার এত সৃষ্টি আল্লাহ রবুল আলমিন আল্লাহি খলা কসাব আসামা তিবা ক আল্লাহ রবুল আলম এত সুন্দর করে আসমান জমিন সৃষ্টি করেছেন শুধু কোনো মানুষ যদি আসমানের দিকেই তাকায় দেখবেন আল্লাহ রবুল আলমিনের পরিচয় ফুটে উঠেছে কথা বলুন ঠিক না আপনি এখন অশেষ করে বাড়িতে যাবেন ঘুমানোর আগে একটু আসমানের দিকে একটু তাকাবেন চোখটা অফ করে একটু চিন্তা করবেন এত বড় আকাশ কোনো খুঁটি নাই কে বানাইল কে বানাইল খুঁটি নাই বিনা খুঁটিতে আসমানের উপরে আকাশের ভেতরে চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র গ্রহণপুঞ্জ গ্যালাক্সি ব্ল্যাক হোল এত কিছু দিল তারপরে কোনো দিন আকাশ ভেঙ্গে গেল না আজকে যখন দুনিয়ার ইঞ্জিনিয়াররা স্কুল ঘর বানায় মুর্শিদ মাদ্রাসার বিল্ডিং এর ঠিকাদারি নেয় রোটের পরিবর্তে বাস দেয় দেওয়ার কারণে বিল্ডিং উদ্বোধন করার আগেই ভেঙ্গে যায় কথা বলুন ঠিক না সমস্ত ক্ষমতা কার হাতে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক কে জরে বলুন মালিক কে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক তো উনি যিনি সকলের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন এবং যার কথায় সবাই চলে সূর্য চলে চন্দ্র চলে গ্রহ নক্ষত্র গ্রহানুপুঞ্জ সব কিছু চলে দেখেন সূর্য রেগুলার কিন্তু আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন আনুগত্য করতেছে আজকে ডিসেম্বরের কয় তারিখ চোদ্দ তারিখ আজকে সূর্য উঠছে কয়টায় মনে করেন সাড়ে ছয়টা ধরে নিলাম সাড়ে ছয়টা আগামী বছর আগামী বছর চোদ্দই ডিসেম্বরে সাড়ে ছয়টাই সূর্য উঠবে এ নিয়ম শৃঙ্খলা কে পরিচালনা করেন 
জোরে কম জোরে বলেন এই যে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সৃষ্টি সেই জন্য হাদিসে কুৎসির ভেতর আসছে তাফাক্কারু ফি খলকিল্লা ওয়ালা তাতাফাক্কারু ফিল্লাহ তোমরা আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে গবেষণা করো সাবধান সাবধান তোমরা আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে গবেষণা করো কিন্তু আল্লাহ তালা সম্পর্কে গবেষণা করিও না আল্লাহ কোথায় আছে আল্লাহ কি করে আল্লাহ কি খায় আল্লাহ আল্লাহর হাত পা কয়টা এটা নিয়ে গবেষণা করার দরকার নাই আমি আপনি যদি সৃষ্টি সম্পর্কে গবেষণা করি পেয়ে যাব কাকে পেয়ে যাব কাকে আল্লাহ রবুল আলমের সেই শিক্ষাই এই সুরার ভেতরে দিয়েছেন আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের সকলকে এই সুরার প্রতি ইমান আনার তৌফিক এনায়ত করুন এই সুরার উপর আমল করে তৌফিক এনায়ত করুন এবং আল্লাহ রবুল আলমিন যে ইন্নাল্লাহ এই বিশ্বাস সকলের হৃদয়ের ভেতরে প্রতিষ্ঠা করে দিন জোরে বলুন আমিন জোরে বলুন আমিন সম্মানিত সুধি লম্বা টাইম আলোচনা করতে গিয়ে কোথায় আচার আচরণে যদি কষ্ট পেয়ে থাকেন আল্লাহর বস্তে মাফ করবেন ইউরিয়া সারও আছে শুনবেন কারা কারা শুনবেন তারা একটু হাত তুলবেন কারা কারা সকলেই হাতটা একটু উচা করেন তো উচা করেন এইভাবে একটু টান টান করে উচা করেন আর নারা দেন নারা দেন লিল্লা হ্যাঁ থাকবে লিল্লা হ্যাঁ থাকবে ঘুম আসে না গেছে আসে না গেছে সম্মানিত শুধু একটু উচ্চা করেন তো সকলে একটু উচ্চা করেন উচা করে বাম হাতটা নামায় দেন ডান হাতটা রাখেন আর মাহফিল কমিটির বাইদেরকে বলছি আপনারা একটু রুমাল নিয়ে যান যার পকেটে যা আছে দিয়ে দেবেন হাত হাত পকেটে ঢুকান পকেটে ঢুকান যার পকেটে যা আছে সব দিয়ে দেন মাহফিল কমিটির বাইদেরকে বলছি আপনারা রুমাল নিয়ে যান জিকির করেন জোরে আমি বলেছিলাম বারোটার মধ্যে বারোটার মধ্যে মোনাজাত শেষ হবে এখন এগারোটা চুয়ান্ন বাজে জিকির করেন সম্মানিত উপস্থিতি আপনাদের উপজেলার চেয়ারম্যান মিনফিজুর রহমান মিনু না মিলন মিলন সাহেব নগদ দুই হাজার টাকা জোরে বলুন মারহাবা আল্লাহ তুমি তার দানকে কবুল করো জানে মালে বরকত দান করো জোরে বলুন আমিন সম্মানিত উপস্থিতি আপনারা যেহেতু দ্বিতীয় বক্তার হাতে আলহামদুলিল্লাহ অনেকেই দিয়েছেন আমি কষ্ট দেব না তবে পাঁচশো এক হাজার দেওয়ার মতো যদি কেউ থাকে মোনা আজাতের আগে আমার কাছে নিয়ে আসতে পারেন আর রুমাল যাচ্ছে যার কাছে যত খুচরা টাকা আছে দিয়ে যাবেন محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كيف؟ Allah, Rasulullah, Rasulullah.